。哇，你们看今天这份薄切牛排，真的是完美实现了我对牛排的幻想。Hello， 大家好，我是阿杰。天气还这么好，咱们就特地跳到这个好日子开荤。我们是不是很久都没有吃西餐了呀？然后我就去搜到了这家店，它是四大顶级牛排馆之一的美式老牌店，全世界总共好像十一家，其中有三家就在日本，它也算是有八十多年历史的老店了。那到了就是这个地方。有呀，可惜他那六的。六，他们家这种老美国的装修风格真的很强烈，然后菜单非常迷惑，有很多这种什么什么 cut， 它其实就是薄切跟厚切的意思。选好牛排之后就可以去吃它自助餐的部分了，这个部分超级的快乐，因为这个算是开胃小菜嘛，所以我们就拿一点这个这个还有这个，哎，但是这个就是自助餐的错误吃法，大家以我为戒，不要向我学习。看到这盘了吗？这才是正确吃法，绝对不亏。他家的肉丸子跟盐酥鸡腿是真的很好吃，给一波八分。还有芝士番茄跟三文鱼，我们这种杂食动物就是快乐，但是三文鱼还是算了吧，它就像鱼界里面的猪油，但真的好久没有像这般敞开过吃了，忍不住就想对。比一下，吃了这种欧洲人餐的，你就会觉得日本餐厅是多么的小气。趁着牛排还没有来，我又订上了一排精致的小蛋糕。它这个地方有慕斯、泡芙、马卡龙，那那妹子就是吃起头，好快乐。<笑>但这个时候真的不要吃太多了，因为牛排马上要来了。他家上牛排的时候有个特点，就是桌前现切，大厨会拖着这种经典不锈钢餐车登场，有一种要大干一场的架势。但是下手却很轻哎，手起刀落一份薄切牛排就上桌了。他们家牛排没有那种很花哨的摆盘，卖相属于朴实的那一挂，但它的配菜是真的实诚，钱包看到了都感到欣慰。五分熟的软硬是刚刚好的，温温热热，不仅嫩滑还挺多汁的。他用的虽然不是那种入口即化的和牛，但是每排的这种口感真的是相当的劲道，不愧是主打菜。牛排的三种配菜是可以选的，我强烈。建议要选土豆泥，软糯又香甜，而且它有一种很浓的奶香味。你可以切一块牛排，然后放一坨土豆泥上去，那种细腻的奶香和嫩滑的牛肉在你嘴巴里面交织，四大顶级还是有道理的。这个真的是我吃过。土豆泥里面最细腻的这个菠菜碎也是一种奶奶的味道，但它搭配牛排吃起来会比较清爽。家店的用餐时间只有一百分钟，我们就一边拍摄一边吃，吃的现在就跟在赛跑一样。所以大家来的时候记得安排好时间。我真的好后悔刚才吃太多了，我们两个人吃到扶墙而出，而且他们家价格居然这么便宜，我们两个人才吃了一千块钱。总的来说性价比很高，超适合跟你那大胃王过来聚餐。阿基推荐指数八分，卡玩意儿。